வணக்கம் நாங்கள் அருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் மூன்று விலங்குகளை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரபஞ்சம் அதுக்கப்புறம் கடல் இந்த ரெண்டும் தான் அதிகமான மர்மங்களை கொண்டிருக்கு இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் கூட விஞ்ஞானிகள் விண்வெளிக்கு சென்று பல சாதனைகளை நிகழ்த்திட்டு இருக்காங்க அவங்கவுங்க நாடுகளுக்கு பெருமையும் தேடித்தராங்க இந்த வரிசையில் நம்ம இந்தியர்கள் அனைவரும் பெருமைப்படும் வகையில் கல்பனா சாவ்லா இருந்தாங்க சுனிதா இருக்காங்க பல சாதனைகள் படைத்த ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் இருந்தாங்க இப்படி விண்வெளிக்கு மனுஷங்க போய் சாதனை படைச்சிருந்தாலும் ஒரு சில நாடுகள் மிருகங்களை அனுப்பியும் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதில் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு குரங்கை விண்வெளிக்கு அனுப்புனாங்க விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த குரங்குக்கு நல்ல ட்ரைனிங்கும் கொடுத்தாங்க வேறு எந்த விலங்கோட ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் இந்த குரங்கு வந்து தான் வேகமாக எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக்குச்சு இந்த குரங்கு இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருந்தது இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் இந்த குரங்கை விண்வெளிக்கு அனுப்புனாங்க இந்த குரங்கு தான் விண்வெளிக்கு போன முதல் மிருகம் அப்படின்னு சொல்லியும் பேர் எடுத்தது இந்த குரங்கோட பேரும் ஆல்பர்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க இப்படி ஒரு குரங்க விண்வெளிக்கு அனுப்பி அமெரிக்கா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை படைச்சாங்க நம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் ஒரு நாயை விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கு முயற்சி செஞ்சாங்க இந்த நாய்க்கு ஜீரோ கிராவிட்டியில் எப்படி சர்வேல் ஆகணும் அப்படிங்கிற ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் ஆக்டிவாகவும் இருந்த இந்த நாய் அவங்க சொல்லி கொடுத்தது அத்தனையும் வெகு விரைவாக கற்றுக்குச்சு இதைத் தொடர்ந்து நவம்பர் மூணாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்த நாயை விண்வெளிக்கு அனுப்புனாங்க அமெரிக்கா படித்த சாதனைக்கு அப்புறம் ரஷ்யாவும் ஒரு மிருகத்தை விண்வெளிக்கு அனுப்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் ஒரு சாதனை புரிஞ்சாங்க மூணாவது ஃபிலிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பூனை அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் சாதனை படைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஃப்ரான்ஸ் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க இந்த தடவை நம்ம பூனை அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த தடவை ஃப்ரெஞ்சு விஞ்ஞானிகள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலேயே போனாங்கன்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு டிவைஸ் செலுத்தி அந்த டிவைஸ் டைரெக்டாக பூனையோட மூளையில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இதைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட் இந்த பூனையை விண்வெளிக்கு அனுப்புனாங்க இதைத் தொடர்ந்து முதல் முறையாக விண்வெளிக்கு ஒரு பூனையை அனுப்புனது ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட் தான் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை அவங்க எடுத்தாங்க இப்படி முதல் குரங்கு ஆல்பர்ட் டூ முதல் நாய் லைக்கா முதல் பூனை ஃபெலிசிட்டி இந்த விலங்குகள்லாம் விண்வெளிக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு முன்னுரையை கேட்டிங்க முடிவுரையை கேட்க வேணாம் ஆல்பர்ட் டூ அப்படிங்கிற ஒரு குரங்கு விண்வெளிக்கு போனதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதோடய லான்ச்சை முடிச்சுட்டு திரும்பி பூமிக்கு வர்ற வழியில் அந்த டிவைஸ் கம்ப்ளீட்டாக எரிஞ்சிருச்சு இதில் ஆல்பர்ட் டூ எரிஞ்சு சாம்பலாயிருச்சு ரொம்ப புத்திசாலியான குரங்கு எல்லா விஷயத்தையும் சீக்கிரம் கற்றுக்கிட்ட குரங்கு கடைசியாக உயிர் விட்டுருச்சு அடுத்தது லைக்கா ஸ்பேஸுக்கு போய் லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ரேடியேஷனை செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த நாயை அங்கே அனுப்புனாங்க அதை செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த நாயை மறுபடியும் பூமிக்கு எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியலையா அதனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஒரு சூசைட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக மாற்றினாங்க அதாவது அந்த நாயை கொள்றது தான் பிளான் ஒரு ராக்கெட்டை விண்வெளிக்கு அனுப்பிட்டு திரும்ப அதை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இது முழு பூசணிக்காக சோத்தில் மறைக்கிற கதை தான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரேடியேஷன் லெவல் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர திரும்ப அந்த நாயை பூமிக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது அவங்களோட எண்ணம் கிடையாது பட் அவங்க விளக்கம் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்பேஷிப்பில் இருந்த கூலிங் ரீஜன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இதனால் ஸ்பேஷிப்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் உருவாகி ஒரு எரிமலை மாதிரி சூடு உள்ளுக்குள்ளே உருவாச்சு பாவம் அந்த நாய்க்கு எங்கே போகிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே எரிஞ்சு சாம்பலாயிருச்சு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு நாட்களுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் அட்மாஸ்பியரை தொட்டுச்சு அதாவது காற்று பகுதி எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பூமியை நோக்கி வரும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக எரிஞ்சு சாம்பலாயிருச்சு மூணாவது அந்த பூனை இந்த பூனை ஸ்பேஸுக்கும் போச்சு திரும்ப பூமிக்கும் சேஃபாக வந்துச்சு ஆனால் மூணு மாதம் கழித்து இந்த பூனை தலையில் ஒரு டிவைஸ் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா மூளைக்கு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அது அந்த பூனையோட மூளையை கம்ப்ளீட்டாக செதிச்சு ஒரு பார்வையும் அந்த பூனைக்கு போயிடுச்சு விஞ்ஞானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் ஒரு ஃபெயிலியரான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போனதும் விலங்குகளோட உயிர்கள் தான் ஏன்னா மனுஷங்களோட உயிர் போயிருந்தா தானே உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் வந்து ஏதாவது நஷ்டீடாவது கேட்பாங்க இல்லை வருத்தமும் படுவாங்க குரங்கு செத்தா என்ன நாய் செத்தா என்ன பூனை செத்தா என்ன ஃபுட் செயின் மேலேயோ ஃபுட் வெப் மேலேயோ நம்மளுக்கு என்ன கவலை இதெல்லா
மனுஷ இயற்கைக்கு எதிராக எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் விஷ்ணு பகவான் கல்கி அவதாரமே எடுத்து வந்தாலும் அவரையும் லேபுக்குள்ளே போட்டு டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் தப்புன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இல்லை நான் அதை தப்பு சொல்ல தவறுன்னு தெரியாமல் செஞ்சால் அதை திருத்திக்கலாம் ஆனால் தெரிஞ்சே தவறு செஞ்சா நன்றி